கொழுமை இருக்கும் மெய் என்பர்களே பரம் என்று சொன்னால் உயர்ந்த என்று பொருள் இதில் பொருள் என்று உடனே சொல்லிவிடும்படியாக ஆகிறது பத்திரிகளா பரம் என்ற சொல்லை ஒருவர் மற்றொருவருக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணினால் உடனே பரம் பொருள் என்று குறிப்பிட்டு விடுவார்கள் அதனால் உயர்ந்த பொருள் என்று அதற்கு அர்த்தமாகும் பகவான் உயர்ந்த பொருள் உலகிலே நாம் பார்ப்பது அனைத்தும் பொருள்கள்தான் இந்த பொருள்களைத்தான் நாம் அனைவருமே விரும்புவோம் என் எனில் அனுபவம் என்பவை இந்த பொருள்களில் இருக்கிறது பொருள் அனுபவம் என்பதை எந்த இடத்தில் மனிதன் பார்க்கிறான் தன்னுடைய தேகம் என்கின்ற உடம்பில் தான் இந்த அனுபவம் என்பவைகளை எல்லாம் பார்க்கிறான் அதனால் கற்றதனால் ஆயபயன் என்கொல் வாலறிவன் அற்றாட்தொழார் எனில் என்னதான் யோசித்தாலும் எது கடவுள் என்று முடிவு செய்வது கடினம் என்று இந்த திருக்குறளுக்கு ஒரு பொருள் உண்டு பல பொருள் இந்த குரலுக்கு உண்டு நம்முடைய பயன் என்ன நாம் கண்களால் பார்க்கின்ற ஏதாவது ஒரு பொருளில் ஆண்டவனை பார்க்க முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் பகவானை எந்த கடவுள் அல்லது கடவுளை எந்த பொருளில் பார்க்கிறீர்களோ அந்த பொருள் மட்டும் அழியாது அழியா புகழ் பெற்றவன் ஆண்டவன் அதனால் தான் அழியாத புகழ் கொண்ட ஆண்டவருக்கு கோயில்கள் அமைத்து கும்பிடுகிறார்கள் கோயிலா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அல்ல ஆண்டவன் இல்லாத இடம் இல்லை இந்த ஆண்டவன் இருக்கின்ற இடத்தை அறிந்தால்தான் ஆணோ பெண்ணோ உயர்ந்த அமைதியை தருகின்ற எல்லா விதமான வல்லமைகளையும் தருகின்ற ஞானத்தை பெறுவார்கள் ஞானத்தை பெற்றால்தான் அமைதி என்பது கிடைக்கும் நீங்கள் பொருள்களையெல்லாம் வைத்து கொண்டிருக்கலாம் பொருள்களையெல்லாம் பஜார் கடைத்தருவிலிருந்து பெறலாம் ஆனால் அமைதி அப்படி சொல்லுகிறார்களே அதை எங்கிருந்து பெறுவீர்கள் உங்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் அமைதியை பெறலாம் என்றாலும் கூட அந்த அமைதியை நீங்கள் பிறருக்கு எடுத்து விளக்க வேண்டும் விளக்கும் பொழுது நீங்கள் ஞானவானாக திகழ்வீர்கள் அதனால் தான் படிப்பது என்பது எதற்காக என்றால் பிறருக்கு உணர்த்தக்கூடிய உயரிய ஒரு ஞானத்தை பிறருக்கும் உணர்த்தி தானும் உணர்ந்து விடுதல் வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த ஞானத்தை உணர்ந்த பிறகு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அமர்ந்த இடத்திலேயே அமர்ந்து இருக்கலாம் மனம் என்பது சஞ்சலப்படும் பொழுதுதான் அதாவது அங்கும் வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் நம்முடைய தேகத்தை விட்டு அது விலகும் பொழுது என்று பெயர் மனம் என்பது நம்முடைய தேகத்தை விட்டு முழுமையாக விலகாது விலகக்கூடாது என்பதாகத்தான் நான் பகவானிடத்தில் நாம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ரொம்ப பெரியவர்களுடைய மகான்களுடைய மகனீர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் அதற்காகத்தான் பெறுகிறோம் ஏன் மனம் என்பது என்னை விட்டு அகன்றுவிடும் பரமேஸ்வரா இந்த மனம் என்பது என்னை விட்டு அகலாமல் இருக்க வேண்டும் இவன் யாராக இருக்கிறான் எந்த பொருளாக இருக்க நான் அதாவது அது அந்த பொருளையே எனக்கு நான் பார்த்து விட வேண்டும் காட்டிவிடு என்று நான் கேட்கவில்லை காட்டித் தருவதற்கு ஒரு குருநாதர் கிடைக்கலாம் கிடைத்தால் கிடைக்கட்டும் நல்லதுதான் ஒருவர் இருவராவார் 
ஒரு பொருளை உணர ஒருவர் மட்டும் இருந்தால் அதுவும் ஒரு நியாயம்தான் உலகில் அப்படியே நடக்கிறது ஒரு பொருளை ஒரு இருவர் அறியலாம் அது குரு சீடன் என்றாகும் குரு சீடன் என்றால் என்ன முதலிலே ஆண்டவனை அறிந்தவர் ஒருவர் அவருக்கு பின் இரண்டாவதாக மற்றொருவர் ஆண்டவனை அறிந்தார் அவருக்கு பின் மூன்றாவதாக மற்றொருவர் ஆண்டவனை அறிந்தார் அவருக்கு பின் நான்காவதாக இருக்கின்ற அடியேன் ஆண்டவனை அறிந்தேன் இந்த நான்கு வரைக்கும் கணக்க வைத்து கொண்டு ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் அப்போதான் ஏன் ஞாபகத்தில் போய் கேட்டால் அதை பற்றி கவலை இல்லை அந்த இறைவனை அறிந்தவர்கள் எனக்கு முன்னே முன்னோடியாக இருந்தவர்களை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டால்தான் நாம் இறைவன் என்பவனை மறக்க மாட்டோம் என்பது அதிலே இருக்கின்ற ஒரு உத்தமமான உயர்ந்த உத்கிருஷ்டமான பொருள் அர்த்தம் ஆகும் நீங்கள் பகவானை பற்றி சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளே பல ஆயிரம் பொருள்கள் இருக்கின்றன அந்த ஆயிரம் பொருள்களை தெரிந்து கொள்ளுகின்ற வல்லமை உங்களுடைய கண்ணுக்கு இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது அது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இதோ இங்கே இருக்கிற பல்பை பார்த்து தெரிந்துக்கிறது உங்களுடைய சிந்தனைக்கு இருக்கிறதா என்று சொன்னால் அதுதான் மிகப்பெரிய வல்லமை ஆகும் அதனால் அதற்கு என்ன பெயர் தமிழிலே என்ன பெயர் விரி உரை விரித்தல் உரைத்தல் இப்போ இதுக்கு வியாக்கியானம் நீங்கள் செய்யணும்னா உங்களுக்கு ஞானம் இருந்தால் செய்து விடலாம் உடனே செய்து விடலாம் விரி அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கிட்ட கிட்ட ஒரு சாக் பீஸ் வச்சு நீங்கள் என்ன எழுதணும் புஷ்பம் மலர்ந்து விட்ட மலர் மல்லிகை பூ மலர்ந்தவுடன் வாசனை எங்கும் பறக்கிறது சம்பங்கி மலர் அதை விட மலர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அந்த இடம் முழுக்க சம்பங்கி வாசனை உடனே நீங்கள் அந்த பேரையே சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா சம்பங்கி அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் அதே மாதிரியாக மகிழம் பூ என் உள்ளம் மகிழும் அது ஒரு பூ உள்ளம் மகிழும்படியாக பூக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன மக்களாகிய நாமும் நாம் மகிழும்படியாகவும் வாழ வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நாம் பிறர் மகிழும்படியாக வாழ வேண்டும் என்பது உண்மை அதுவும் வேண்டும் அப்போ தான் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு வியாக்கியானம் நீங்கள் எழுதணும் ஏன் அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் ஐயா ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் எதற்காக சொல்லுகிறீர்கள் அப்படி அவ்வண்ணம் நான் ஆனால் தான் விருப்பு வெறுப்பு வேணும் வேண்டாம் அப்படி என்கிற எண்ணமே உதயமாகாத ஒரு பகவான் இருக்கிறான் அவனை நான் பார்க்க முடியும் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பையில் நீங்கள் நம்ம என்ன நினைக்கலாம் நமக்கு நடக்க வேண்டிய அத்தனை விஷயங்களும் நடக்கும் நடக்காமல் இருக்க இது வந்து எதுக்கெடுத்தாலும் பேசுகிற பிலாசபின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது ஆ ஏதோ அறுத்து விஷயத்தை சொல்ல தெரியலன்னு சொன்னால் எல்லாம் நடக்கும்போது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னு எண்ண முடியாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி கிடையாது எல்லாமே அவரவர்களுக்கு அனைவருக்கும் நடக்கிறது ஒரு விஷயம் நான் உங்களை கேட்குறேன் உங்களுக்கு நடக்கவே நடக்காத ஒரு விஷயம் இருக்கிறதா யோஜனை பண்ணி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது நாள் வரை இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன வாயுதோ அதை வச்சு இந்த ஒன்று மட்டும் எனக்கு நடக்கவே நடக்கலை ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட முடியுமா உங்களை சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நடக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நடக்கணும்னு சொல்லுவோமே ஒழிய நடக்காத விஷயங்கள் பூலோகத்தில் இல்லை 
பூலோகத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நடந்தே தீரும் அதனால் தான் வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் துன்பமில இடும்பை இல என்று சொன்னார்கள் இதில் ஒரு அதிலேருந்து ஒரு அதிகமான அர்த்தத்தை நீங்கள் மேற்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டால் தான் நீங்கள் விரிவுரையாளர் என்கின்ற பட்டத்தை உங்களுடைய உயிருக்கு நீங்களே கொடுத்து கொள்ளலாம் எப்படி அப்படின்னா பகவான் அப்படிங்கிற ஒருத்தனுக்கு அவன் கிருஷ்ணனோ அவன் ராமனோ ஆச்சரிய சுவாமியோ அல்லது ஏ சுநாதர் என்கின்ற குரு இஸ்தானத்திலே இருக்கின்றவரோ அல்லது எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற மறைந்திருக்கின்ற அல்லா என்கின்ற ஒரு பெயரிலே உள்ளவரோ குதா என்கின்ற பெயரிலே மறைந்து இருக்கின்ற ஒருவரோ யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்னு சேர்ந்தார் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவரை போய் மக்கள் அடைகிறார்கள் அர்த்தம் அதுக்கு சேர்ந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் அர்த்தம் பார்க்கணும் ஓணம் வேணா அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாதவன் பகவான்னா இது எல்லோரும் இந்த உரையை செய்வார்கள் இல்லையா ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு உரை நீங்கள் செய்தால்தான் உங்களுக்கு உரையாசிரியர் அப்படின்னு பெயர் வரும் பகவானுக்கு உரை செய்தல் அது எப்படி செய்கிறது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயம் சொல்லிவிட்டேன் பகவானுக்கு பகவான் கடவுள் இறைவன் உரை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் மனசில் உங்கள் மனசு சொல்லி கொடுப்போம் எப்படி அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அவனுக்கு கிடைக்காது அவன் உடனே என்ன பண்ணுவான் எனக்கு அது வேணும் அப்படிம்பா ஏன் இவன் திருச்ச இவன் கேட்குற விஷயம் திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கு சென்னை பட்டினத்தில் இல்லை சரி இது ஒரு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கா சரி உரையாசிரியர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க குழப்பமாக உரையாசிரியர் இருக்கார்னு நினச்சிக்கலாம் நமக்கு குழப்பம் வந்துடுத்தே ஒழிய அவர் குழப்பமாக சொல்லலை அது என்ன அப்படின்னா ஹிரண்யன் பகவான் எங்கடா எப்போ பார்த்தாலும் நாராயணன் நாராயணன் சொல்கிறையே வேறு வேலை கிடையாதா உனக்கு ஒன்னொத்த பசங்களெல்லாம் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் எல்லாரையும் பாட வாசிக்க சொல்லியிருக்கேன் போட்டிருக்கேன் ஒன்னையும் வாசிக்கிறதுக்கு போட்டிருக்கேன் ஓஹோரு நீ படிக்க வேண்டாமான்னா அவன் வாயை திறக்கலை படித்த நீ வேணா வாத்தியார் கேளன்னு சொல்லலை பேசாமல் இருந்துட்டான் ஏன் அவன் நிஜமாகவே படிக்கல அவனுக்கு அவன் மற்றதெல்லாம் மனசில் வந்துருத்து படிச்சுட்டான் அதனால் அவன் என்ன பண்ண பேசன்னு செய்துட்டான் அவன் இவங்க சொல்கிற படிப்பை படிக்கல நாராயணா 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 நாராயணான்னு படிச்சுட்டான் அவன் அதே படித்து யாரை கேட்டாலும் அவங்க கிட்டே என்ன சொல்கிறான் நாராயணான்னு சொல்லு இதுதான் பெரிய படிப்பு அப்படின்னா அதனால் பிரகல்லாதனுக்கு என்ன பேர் அருபவஸ்தன் அப்படின்னு பேர் இப்போ நாம் போய் சொன்னால் ஊற்றுப்பாங்களே இப்போ நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்ல முடியாது நாமளும் நீங்களும் பிரகல்லாதனுக்கு சமமான ஒரு பெரிய சாணத்தை கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் இருப்பீர்கள் அறிவாளியாக இருக்கலாம் பேரறிவாளியாக இருக்கலாம் ஞானிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி சாயங்காலம் ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்னால் தான் உங்களை ஒத்துப்பாங்க மற்றது வேலை செய்கிற இடத்துல போய் சொல்லாமோ உங்களோட சேர்ந்து வேலை படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த இடத்துல போய் சொல்லாமோ வேலை செய்கிற இடத்துல அங்கே போய் சொன்னால் தொந்தரவு செய்கிறான் டிராஃபிக் ராமசாமி கேஸ் பேஸ் கேஸ் போட்டுருவார் இல்லையா உடனே என்ன ஆகும் சூட் டக்குன்னு ஃபைல் ஆகிடும் அவர் அவர் நமக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ அவர் போட்டார்னா அது போயிடுவாங்க போட்ட உடனே அதை நிறுத்து மயிலா பொருள் எந்த பக்கமாக வண்டி போகக்கூடாது நான் சொல்கிறேன் இங்கே அவ்வளோ கும்பல் இருக்குது இவங்க என்ன கேட்குறது அவரெல்லாம் பிடிச்சி கிடிச்சி ரோட்டில் வீட்டில் எல்லாம் தள்ளுவாங்க உடனே அவர் அது வீட்டில் வக்கீல் வச்சுருக்காரு வக்கீல் வீட்டுக்கு போயிடுவார் வீட்டில் வக்கீல் வச்சுருக்கேன்னா வீட்டில் வக்கீல் இருப்பார வக்கீல் வீட்டுக்கு போயிடுவார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வக்கீல் வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா டிராஃபிக் ராம் சாமி சூட் ஃபைல் பண்ணு மயிலா பொருள் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த ஜங்ஷனில் போகக்கூடாது அவ்வளோதான் உடனே அவர் ரொம்ப நாளாக பிரபல்யமாக இருக்கார் சரி நாளைக்கு தானே கோர்ட் திறக்கும் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் ஆச்சு ஜட்ஜ் இருக்க மாட்டாரு அப்படின்னா ராமசாமி நான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டு ஆமாம் என்ன அர்ஜெண்ட்டு அப்படின்னா இது என்ன பத்து ஏக்கர் நிலம் இந்த மனுஷங்கிட்டே அந்த மனுஷனுக்கு அந்த மனுஷனுக்கு போகக்கூடாதுங்கிற கேஸாக என்ன 
மொழில் போட்டுக்கலாம் கேஸுங்கிறதுக்கு ரோட்டில் வண்டி போகிறதியா இடைஞ்சலாக இருக்கியா ஆமாம் என்ன இடைஞ்சல் எங்கள் வீட்டு போன போக முடியல குறுக்க அவ்வளோ டிராஃபிக் அப்படியா சரி அதனால் என்னென்ன ஜட்ஜி வீட்டில் இருக்கார் ஏழு ஏழு மணி ஆயிடுச்சு போங்க போச்சு அப்போ வீட்டில் எழு போ போனோன்னா கழுத்து அங்கே எழுத்து போட்டாக்க அது ஸ்டே ஆர்டர் உடனே கிடச்சிடும் வீட்டுக்கு போய் ஜட்ஜி கிட்ட கழுத்து வாங்கலாம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் உத்தியோகஸ்தர்கள் அப்படின்னு பேர் அவங்க நம்மளும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உத்தியோகஸ்தர்கள் தான் நம்மளுக்கு ஓய்வு இருக்குது அவங்களுக்கு ஓய்வு இருக்கிற இடத்துல கழுத்து வாங்கிக்கலாம்னு அர்த்தம் அதுதான் அங்கே வேறு ஒன்று நம்மக்கிட்ட கழுத்து வாங்கி நம்ம கழுத்து யார் அதனால் அங்கே போய் கட்டு போட்டுருவார் போட்ட உடனே என்ன ஆகுது அவர் சரி நிறுத்திடுவார் அதுபோல் பகவான் அப்படிங்கிறவனுக்கு என்ன அவன் ஒரு விஷயத்தில் என்ன பண்ணுறான் யாருமே அர்த்தம் பண்ண முடியாமல் இருக்க முடிய ஒரு இடத்துல போய் சிந்தனையை நிறுத்தி விட்றான் ஸ்டாப்பேஜ் பாயிண்ட் எது பகவான் இல்லாத பொருளே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கா நரசிம்மசாமி கதை அது தானே தோணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் இந்த துரும்பிலும் இருக்குது தோணிலையும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதில் உள்ளுக்குள்ள ஒரு அர்த்தம் பௌராணிகமாக உங்களுக்கு பெரிய அர்த்தம் சொல்லணுமா தோணையும் தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணு கீழே இருக்கிற தூசியும் தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு அர்த்தம் ரெண்டையும் தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினா நரசிம்ம சுவாமியை கும்பிட்றான்னு அர்த்தம் ஏன்னா தூசிக்கும் இவனுக்கு பயம் தூணுக்கும் இவனுக்கு பயம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ தான் அர்த்தம் சொன்னதான் அர்த்தம் தூணுக்கு என்ன பயம் ஒரு தூண்னு அசைஞ்சிடுத்துனா தப்பாக எடுத்த மண்டபம் கீழே விழுந்துருமே அதான் தூணுக்கு பயம் தூண் தொட்டு நமஸ்காரம் அப்படியே தூணெல்லாம் ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கோன்னு அர்த்தம் தூண் கும்பிடும்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒரு இது கூரையை காப்பாற்றுகின்ற ஒன்று அது தூசி இதுக்கும் பயம் கண்ணில் விழுந்துருத்துனா கஷ்டம் கண் அப்படியே கசக்க வேண்டும் என்ன கண்ணை கசிக்கு கொண்டே இருக்கிறீர்களே என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னா வாழ்க்கை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் கண்ணை கசிக்க முடியாது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன இவர் என்ன நினச்சிட்டார் எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி அவங்க பொண்டாட்டி என்னமோ அவர் கிடைச்சல் பண்ணிட்டார் போல் இருக்கு அதுதான் இவர் நம்ம கிட்ட அது சொல்கிறதுக்கு வந்திருக்கார் கண்ணை கசிக்கிறார் போல் இருக்கு நினச்சிட்டு ஏய் இது என்ன சார் ஊரில் இல்லாத விஷயமா எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்குன்னா உடனே அவன் உங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியாது சொல்கிறான் நானும் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் அவங்கக்கிட்ட என்ன ஊரில் இல்லாத விஷயமா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற விஷயம் தான் என்ன நம்மளை போலியே நீங்கள் வயலின் வாசிக்கிறல என்ன ஏது நான் ஆளுக்கு ஒரு வயலின் வாங்கி கை கையில் வாசிக்கிற மாதிரி மாற்றி சொல்லி வீரனா பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மாற்றி சொல்லி என்ன லாபம் கொஞ்சம் மாற்றி தான் கொடுங்களேன் ஐநூறுரூவா நோட்டு இருக்குங்கிறல அப்படியே வளம் கொடுத்துருங்க பத்து நாள் கழிச்சு தரேன்னு ஆஹா நம்மகிட்ட பணம் கேட்குறதுக்காக இவன் சொல்லுவான் அது மாதிரி பாருங்கள் அவன் எல்லா இடத்துலையும் அவங்ககிட்ட ஐநூறுரூவா இல்லை தோண்டிலையும் இருப்பான் துரும்பிலையும் இருப்பான்னு சொன்னால் எல்லாருகிட்டையும் பணம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி சொல்லணும் அர்த்தம் இவர் கடன் கேட்க போனவர்கிட்ட பைசா இல்லை உங்கள்கிட்ட பைசா இருந்தது அந்த பைசா அவர் கேட்ட ஓட்ட கிடச்சி அது போல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கின்ற கடவுளுக்கு எந்த விதமான தேவை என்பதே கிடையாது அப்படின்னு தான் அதனால் அதனுடைய அர்த்தம் அதனால் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை வேண்டி கொண்டு விட்டால் உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஏன்னா உங்கள் தேவை ஒன்றும் அந்த பகவானுக்கு வேண்டியது எடுத்துக்க மாட்டான் மனுஷனாக இருந்தால் அவனுக்கு தேவை இருக்கும் அவன் ஒரு பத்து கிலோ கோதுமை வைத்து கொண்டு தான் உங்களுக்கு ஒரு கிலோ கோதுமை கொடுப்பான் வேண்டுதல் நமக்கு இருக்குது வேணுங்கிறது இருக்குது அவனுக்கு பகவானுக்கு இது வேண்டாம் கொடுத்துருவான் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவான் அதனால தான் ஈஸ்வரனுக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு எதையும் கொடுப்பான் அப்படின்னு பேர் இதை இந்து மதத்தில் மாத்திரம் சொல்லியிருக்குன்னு நினச்சக்கூடாதுங்க சொல்லியிருக்கு உருவ வழிபாடு இங்கே உண்டு அப்படிங்கிறதால அதை நம்ம உத்கிருஷ்டமாக சொல்லுகிறோம் கோவிலில் வச்சு பூஜை பண்ணுறோம் ஆஞ்சநேயா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டா நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குங்கிறோம் வாசம் தான் அல்லான்னு சொன்னால் அவர் கூட தான் அவர் தான் கொடுக்குறாரு இல்லை அப்படின்னு தானே அங்கேயும் சொல்லுகிறார்கள் அவர் ஒன்றுமே வைத்து கொண்டிருக்கவில்லை ஒன்றும் இல்லாத அவர்கிட்ட போய் நீ போய் எடுத்து கேட்குற கேட்டால் அவனுக்கு அதனால தான் கிடைக்கல எங்கே கிடைக்க போது அப்படின்னா அவங்க சொல்லணும் சொல்லலை அதனால தான் வேண்டுதல் வேண்டாமையிலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பையில் இந்த சர்வலோகமும் அவனுடைய விஷயந்தான் அது விஷயஜானமாக நமக்கு தெரியும் பொழுது 
அதெல்லாம் தேவை என்று தோன்றுகிறது இப்போது ஒரு டம்ளர் ஆர்லிக்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சா என்ன நினச்சா அது ஒரு விஷய ஜானம் இந்த ஆர்லிக்ஸை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அதுதான் அங்கே உரை ஆர்லிக்ஸ் இதை நன்றாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எது எதனால் இது செய்யப்பட்டிருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது இதில் மால்ட் இருக்குது நம்மளுக்கெல்லாம் அவ்வளவுதான் தெரியும் சில பேருக்கு அதில் என்னென்ன பொருள் கலந்துருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஏன் கேட்டால் அவர்கள் அந்த பொருளை செய்தவர்களாக இருப்பார்கள் இல்லை என்றால் அந்த பொருளை பஜாரிலே கடைத்தொருளே விற்கின்றவர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு மருந்து பஜாரில் விற்கக்கூடிய ஒருத்தன் அந்த மருந்தில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லுவான் ஆர்லிக்ஸில் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவான் ஆனால் அவன் குடிக்க மாட்டான் அது அவன் குடித்தானா அவங்க இருக்கு வைக்கிறது வாங்கி வீட்டில் போய் தனியாக பிடிக்கலாம் அதுபோல் பகவான் என்கின்றவன் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய ஸ்வா அனுபவத்திற்காகவும் உள்ளவன் ஸ்வா அனுபவம் சுயமான அனுபவம் இது பிறர் சொல்லி நாம் தெரிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அனுபவம் ஆகாது பகவான் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல சொல்லுகின்ற அந்த அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தனியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதனால் தான் இத்தனை கோடி நூறாண்டுகளாக பகவத் விஷயம் என்பது விசேஷமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் எல்லா பெரியவர்களும் இப்போ உரை எழுதியிருப்பார்கள் உரை எழுத வேண்டும் எழுதியிருப்பார்கள் அவர் அவர்களுடைய சௌகரியத்தை பொறுத்து எழுதியிருப்பார்கள் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு உரை எழுதியிருப்பார்கள் பாஷ்யம் பேர் தமிழில் அதுக்கு என்ன பேர் பாடியம் செய்தார் நல்ல தமிழில் பாடியம் பாடியம் செய்தார் அந்த காலத்தில் இருந்தே பாருங்க பாடியம் செய்தார்னு தான் தமிழில் பாட்டல் பாட்டெல்லாம் வருது பாடியம் செய்தார்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சில பெரிய புஸ்தகங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய புஸ்தகங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் பெரிய புராணம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம் தள்ள வேண்டிய புஸ்தகம் அல்ல மற்ற எல்லா ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது தான் வாஸ்தவம் தான் ஆனால் தெய்வீகத்து துறை அப்படின்னு வரும்பொழுது அதுக்குள்ளே உள்ள விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டு விட வேண்டும் தெரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் யாராவது ஒருவர் சொல்வதை கேட்டு ஆனந்தமடைய வேண்டும் செவிகள் கண்கள் மூச்சு வாய் சுவை ஒரு ஒளி ஓசை அப்படி இந்த ஒவ்வொரு அனுபவ ரீதியான வழிகளின் வழியாக பகவத் அனுபவம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒளியின் வழியாக பகவத் அனுபவம் கிடைத்தால் உங்களுடைய பஞ்சேந்திரியங்களில் ஒரு இந்திரியமாக இருக்கின்ற கண்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்தது என்று பொருள் அதனால் தான் கண்களை கற்போரத்தை எடுத்து ஒத்திக்கிறார் ஏன் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் விளக்கம் சொன்னால் தான் அந்த செய்கை என்பது நாட்டிலே ஸ்திரமாக நிரந்தரமாக மக்களிடத்தில் இருக்கும் இல்லை என்றால் இருக்காது காதுகளில் பௌராணிகத்தை கேட்கிறோம் ராமாயணம் கேட்கிறார்கள் மகாபாரதம் கேட்கிறார்கள் பகவன் விஷயம் பகவத்கீதை பாகவதம் கிருஷ்ணனுடைய கதைகள் அடியார்களின் வரலாறு இதெல்லாம் கேட்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு நாயனாருடைய பிறந்த நாள் செருத்துணை நாயனார் என்ன செய்தார் ஒன்றும் பெருசாக செய்யலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் சிறு தொழில் ஒன்று செய்யணும் அது குடிசை தொழில் போன்று சிறு தொழில் தான் நாம் செய்கின்ற தொழில் சிறியதாக இருந்தால் கூட சிறியதாக இருக்கிறதுனால் மட்டும் அதற்கு சிறு தொழில் என்று பெயர் அல்ல சிறியதாக இருக்கிறது அதனால் ஏதோ இந்த கண்ணாடி கூடு செய்வது சிறிய தொழில் இது கட்டடம் கட்டுற தொழில் மாதிரியா தொழில் தான் இது அது போல் அல்ல இது சிறு தொழில் இந்த சிறு தொழிலில் உபயோகம் இருக்கிறது 
அது உபயோகம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அதற்கு தொழில் என்று பெயர் வைத்தல் கிடையாது அதற்கெல்லாம் என்ன பகவான் பெரு உலகத்திலே தொழில் பட்டு செய்யக்கூடிய பொருள்களுக்கெல்லாம் பொருள் என்று பெயர் அனுபவத்தை தருகின்ற பொருள்களுக்கெல்லாம் பொருள் என்று பெயர் பகவானை கல்லிலே பத்தடி ஆஞ்சநேயர் செய்து வைத்தால் அது அனுபவம் அல்ல பெரிய தொழில் செய்த ஸ்தபதியாருக்கு ஒரு பெருமை ஒளி கொண்டு செதுக்கினார் அதுக்கு தான் பெருமை ஸ்தபதியாருக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் பகவான் என்கின்றவன் நாம் முயற்சி செய்து பிறகு அனுபவிக்க வேண்டும் அதன் பிறகுதான் அவனை பூலோகத்தில் உள்ள அவனே படைத்த ஒரு பொருளோடு அவனை ஒப்பிடலாம் இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் பகவான நீங்களும் நானும் கல்லோட ஒப்பிட முடியாது கல்லில் தானே செய்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒப்பிட முடியாது பரம்பொருளை நீ உணர்ந்த பின்பு தான் இது இந்த இடம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஜாஸ்தியாக கொஞ்சம் சொன்னோடனே உங்களுக்கு புரியாத போயிடுச்சு எனக்கே தெரியும் புரியாத போகிறது என்று சொன்னால் உரை செய்து கொண்டே போகும் பொழுது நமக்கே நம்முடைய பேனாவிற்கே நமக்கு தெரிய வேண்டும் ஆயிரம் பாட்டு எழுதினா ஆயிரம் பாட்டும் ஞாபகத்தில் இருக்கும் சொந்த பாட்டாக இருந்தால் தான் இல்லை ஆயிரம் பாட்டு காப்பி பண்ணால் அது ஞாபகம் இருக்க படித்தா தான் ஞாபகம் இருக்கும் அதனால தான் அது சு சுட்டி காண்பிக்கப்படாத அறிவு பகவான் வைத்து கொண்டிருக்கிறான் அதை கையிலே அதனால் தான் நாய் மிகவும் நன்றியானது நாயை வளர்க்கிறார்கள் நாய் கடைத்தருவிற்படி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அது ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது அதுக்கு மனசில் என்னென்னமோ தோணும் அதுபோல் நமக்கு என்னென்னமோ தோணும் அது என்ன போடும் செக்கு செக்கு போடு நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் வேர்க்கடலை எண்ணெய் எல்லாம் ஆடி முடித்து செக்கை அப்படி சாய்த்து வைத்திருந்தார்கள் மரத்தில் கட் பண்ணியிருக்கு மேலே அப்படி இப்போ எலக்ட்ரிக் செக்கு இருக்கலாம் செக்கு இந்த முன்னே எல்லாம் ஒன்று நீங்களும் பார்த்துருப்பீர்கள் கிராமத்தில் அந்த செக்கு வெளியில் வைத்திருப்பார்கள் அதை நாய் போச்சு நாய் என்று கொண்டு செக்கை நக்க ஆரம்பிச்சது நாக்கால் டக்கு 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 டக்குன்னு தண்ணீர் குடிப்பதை போன்று நாக்கினால் செக்கை நக்கியது செக்கை நக்கியது ஏன் என்ன எண்ணெய் எண்ணெய் வாசனை அதில் இருக்குது நல்லெண்ணெய் வாசனை வேர்க்கடலை எண்ணெய் வாசனை இந்த வேறு தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை நக்குகிறது பக்கத்திலே கோவில் கட்டாமல் ஒரு சிவலிங்கம் பெருசாக இருந்தது அது மாதிரி எண்ணெய் தடவை வச்சுருந்து கார்த்தால் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார் ஒருத்தர் இங்கே பிடிச்சிது அதை விரட்டினார் ஒருவர் நாய் விரண்ட நாய் ஓடி வந்து பக்கத்திலே இருக்க சிவலிங்கத்தையே நக்கியது ஒன்று அவனுக்கு செக்கு வேறு சிவலிங்கம் வேறுன்னு தெரியாதா ரெண்டுமே ஒன்றா அவனுக்கு நக்குகிற நாய்க்கு செக்கு வேறு சிவலிங்கம் வேறுன்னு தெரியுமான் தெரியவே தெரியாது அது ரெண்டும் ஒன்றா தான் அதுக்கு தெரியும் அனுபவம் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லவா பகவானுடைய அனுபவம் எல்லாம் பகவானுடைய அனுபவம் அதுபோல் இது சொல்லும் பொழுது அப்படி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பரம் இது இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்னது ஞாபகம் இருக்கிறதா பேச்சு தனியாக எதையும் தொடாமல் சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை தெய்வீகத்துக்காக உள்ள வார்த்தைகளை எடுத்து ஆய்ந்து நானே உரை செய்வது இப்படி 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 சொல்லிக்கொண்டே போனேன் அது எதற்காக சொல்லிக்கொண்டு போனேன் அப்படி அப்படி சொல்லிக்கொண்டு போனதற்கு என்ன காரணம் ஞானம் என்பது வருவதற்காகத்தான் அப்படி சொல்லிக்கொண்டு போனேன் எனக்கும் ஞானம் வரும் உங்களுக்கும் ஞானம் வரும் ஓஹோ அப்படியா அதனால் இந்த மாதிரியாக சுயமாக நாம் செய்தல் வேண்டும் சுயமாக சிந்திப்பதற்கு செய்வதற்கு யோஜனை செய்வதற்கு ஒருத்தருக்க ஒருத்தர் நினைச்சார் என்ன இருக்கிறது நம்மிடத்துல கை இருந்தால் வேலை செய்யலாம் இருக்கிறது கால் இருக்கிறது நடந்து போகிறோம் என்னென்னவோ இருக்குது டம்ளரில் தண்ணீர் ஐஸ் வாட்டர் இருந்தால் உடனே வாயில் குடிச்சிடும் நாக்குக்கு சுகம் கிடைக்கிறது சாப்பாடு விடுங்க தண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தண்ணீர் என்பது யோஜனை கொண்டு பாருங்க இது இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த ஊர்லேயே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் தண்ணி மாத்திரம் 
மேலே கீழே ஆகாசத்தில் எங்கேயுமே கிடைக்காது நோ வாட்டர் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருள் நித்தியமாக நிரந்தரமாக ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் உடனே அத்தனை பேரும் பகவானை வேண்டுவோம் பகவானை வேண்டினா இது முட்டாள்தனமும் தோணும் வேண்டினா தண்ணீர் வருவோம் சுவாமி தா இருந்தால் தானாக வருது இல்லைன்னா இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம நடந்து போக வேண்டியது தானே அப்படின்னு தோணும் எங்கேயுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால் நமக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு முதல்ல வேண்டிக்கணும் அதான் வேண்டிக்கணும் வேண்டுதல் என்பதை தவிர நமக்கு வேறு வழியே கிடையாது ஒன்றுக்கு இன்னொன்று ஆன்சர் இதுக்கு அது விடை அப்படிங்கிற மாதிரியே கடைசி வரைக்கும் விடைகள் வந்து கொண்டிருக்காது ஒரு இடத்துல சில விஷயங்களுக்கு விடை கிடைக்காது அதுக்கு விடை ஆண்டவன் தான் அதனால் தான் ஆண்டவன் தண்ணீரை தருகிறான் என்பதனால் தான் ஆண்டவனையே அனைத்திற்கும் விடை ஆன்சர் காட் இஸ் தி ஆன்சர் ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்னு ஆச்சு இல்லைன்னா ஆகுமோ உங்களுக்கு இது தண்ணீரை வச்சு சொல்கிறது இது என்னன்னு கேட்ட ரெண்டாவது இதுவரை சொன்ன உரை பர்சனல் காட் அப்படிங்கிற ஒரு காட் இருக்கிறது அது ஆயிரம் தெய்வங்கள் உண்டு இல்லை என்கிறது அப்புறம் சொல்லலாம் இருக்கின்ற அந்த தெய்வத்தை நீ கும்பிட்டால் உனக்கு இந்த மாதிரியாக குறைஞ்சபட்ச புத்தியாவது அற்புதமாக விகசிக்கும் புத்தி அற்புதமாக விகசிச்சுதுன்னா பொறுமே சர்க்காரில் வேணால் உத்தியோகம் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் புஸ்தகங்கள் போட்டு விற்கலாம் கோடி கோடியான மக்களுக்கு மத்தியிலே ரொம்பவும் பிரசித்தி உள்ளவனாக நீங்கள் இருக்கலாம் இது எல்லாமே காசு தானே எல்லாமே வெற்றி தானே எல்லாமே படம் தானே அதனால் இந்த குறைந்தபட்ச அறிவு எதை எப்போ கிடைக்கும் ஆறு அங்கலும் உயரம் ரெண்டு அங்கலும் அகலத்துக்கு பகவான் இருக்காங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே சத்தியம் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த உண்மையை நம்பி விடுதல் வேண்டும் நம்பி விட்டு எடுத்துக்கொண்டு விடுதல் வேண்டும் அப்போ தான் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சர்வம் பிரம்மமயம் என்ப பாட்டை கேட்க முடியும் அதான் அர்த்தம் அதுக்கு ஏன் எழுதினார் சர்வம் சர்வம் என்றால் எல்லாம் வேறு ஒரு விஷயம் தனியாக பூலோகத்தில் விட்டு வைக்கவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சர்வம் பிரம்மம் மயம் எங்கும் எல்லா பொருள்களையும் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருளாக இருந்து அதுவே வெளியில் உற்பத்தியாக விகசிக்கிறது பருத்தி செடியாக வளர்ந்து பருத்தி பூக்களாக வெளியே பூத்து பருத்தி காய்களாக பச்சையாக வெளியிலே தெரிந்து சரியான நேரம் வந்தவுடன் பருத்தி படார் என்று வெடித்து இலவுகாத்த கிளி போல் சில கிளிகளை ஏமாற்றி விடும் பருத்தி பருத்தி காய் பழமாகும் ஆனால் பழமாக அது தெரியாது கண்ணுக்கு பச்சையாக தான் இருக்கும் காய் போல் இது பழுக்கும் பழுக்கும் பழுக்கும்னு காத்து கொண்டே இருக்கும் இது பார்க்காத சமயத்தில் நாளைக்கு வந்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் சாப்பிட்டுக்கலான்னு வரும்போது அது பட்டுன்னு வெடித்து உள்ளே இருக்கிற பருத்தி வெளியில் காற்றிலே பறந்து பஞ்சாய் பறந்து ஓடி போய்விடும் இந்த பஞ்சையெல்லாம் எடுத்து நாகரீக உலகத்தின் இன்றைய நாகரீகம் அல்ல என்றைக்கும் உள்ள நாகரீகத்தின் வெற்றி கொடி நாட்டுகின்ற ஒரு கொடி எது என்றால் ஆடை நூல் பருத்தி மூலம் பஞ்சு இந்த பஞ்சு போன்றது நம்முடைய தலையிலே இருக்கிற மூளை இந்த பஞ்சு எங்கேருந்து தான் வருகிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி உரை செய்து கொண்டே வந்தால் தான் பகவானை நினைத்து கொண்டே வந்தால் தான் உரை செய்து கொண்டே வந்தால் தான்னா நம்ம எங்கள் அம்மாவை நான் நினச்சிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா எங்கள் அம்மா இருந்திருக்கா அதுபோல் பூமியில் பகவான் இருக்கான் நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனை வைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உருவ வழிபாடு இருக்கிறது அதை முன்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் அதுபோல் இப்பொழுது செய்வதில்லை வேறு மாதிரியாக செய்கிறேன் உரை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுதான் அந்த பருத்தி முதல்ல அந்த ரூபமாக இருந்தது பருத்தி அப்புறம் பருத்தி நூலாக வந்தது அதுவே என்னிடத்தில் இருந்தது இந்த என்னிடத்தில் இருந்தது அப்படிங்கிறது சொல்லும் பொழுது 
இதுவரையிலும் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா தனி ஆராதனைக்கு பகவான் தனியாக இருக்கிறான் என்பதை சொன்னேன் யார் சொன்னார் யார் சொன்னாருங்கிறது அட்ரஸ் சொன்னவங்க நல்ல சதாசிவம் பிரம்பேந்திரர் பிரம்பேந்திரால் அப்படின்னு அர்த்தம் இதற்கப்புறம் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கு என் தலையிலேயே இருக்கிறது உலகத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் என் தலையிலேயே இருக்கிறது என்னிடத்திலேயே இருக்கிறது நான் தானே சொல்லுகிறேன் அதனால் நானே தான் அது அதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நானே தான் பகவான் நானே தான் நாராயணன் நானே தான் எல்லா பெயரையும் வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் பல பெயர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருப்பதை போன்று பகவானுக்கு பல பெயர்கள் உண்டு நாராயணன் என்ற பெயரும் உண்டு நானே 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 என்றும் சொல்லலாம் பொதுவாக உங்களுக்கும் எனக்கும் பெயரே வைக்காமல் மனிதர்கள் 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 மனிதர்கள்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தான் அர்த்தம் உங்களுக்கும் எங் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் மத்தியில் நான் அவங்கள கூப்பிட முடியாத போய்டும் மனிதர்கள் போகிறார்கள் மனிதர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் வருகிறார்கள் மனிதர்கள் இருக்கிறார் அப்படின்னா என்னென்ன நீங்கள் எப்படி கூப்பிடுவீங்க உங்களை நான் எப்படி கூப்பிடுவேன் என்னை கூப்பிடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பேர் ஓடும் உங்களை கூப்பிடுறது எனக்கு ஒரு பேர் ஓடும் அப்போ தான் என்னென்ன நானே பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நானே அது நானே இது நானே அது சொல்லும்போது அது ஒரு தத்துவார்த்தமாக உயர்ந்த தத்துவமாக அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிரம்மம் என்கின்ற பெயரை வைக்கும் பொழுதோ அதற்கு பிரம்மம் அப்படின்னு நானே பிரம்மம் நீங்களும் பிரம்மம் இது ஒரு விளக்கம் முதல்ல தனியாக பகவானை பூஜை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது வரும் இந்த மாதிரி இதற்கு ஒரு டைட்டில் வைக்கணும் இது கதை அப்புறம் வந்து ஆறரை மணிலேருந்து ஏழரை மணி வரைக்கும் யார் என்ன டிவியில் ராகவேந்திர சுவாமி ஆ ரைட் ஆஹ ராகவேந்திர சுவாமி பாருங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அவர் பகவான் தனியாக பகவான் இருக்கார் மத்வாச்சாரியாருடைய ஃபாலோயர் அப்படி போகிறது அந்த மாதிரி கர்நாடக தேசத்தில் இருந்தார் இங்கே ராமானுஜர் இருந்தார் ஆதிசங்கரருங்கிறவர் இந்தியா முழுக்க போய் கொண்டு வந்து கொண்டு இருந்தார் இது மாதிரி பல இடத்துல பட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்று பண்ணோம் முதல்ல அந்த ஸ்திதிக்கு நாம் போனோம்னா அவங்களோட விஷயத்த அவங்களோட அவங்களோட விஷயத்த வாசித்து தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதுமானது என்பது ஒரு நிலை மற்றொன்று நாமும் இந்த மாதிரியாக ஆக வேண்டும் என்கிற பிரத்யேகமான பெரும் அவா இருக்கும் பட்சத்தில் ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலிலே பகவானை தனியாக வைத்து பூஜை செய்திருக்க வேண்டும் பர்சனல் கார்டு தனியாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உங்கள் வரையிலே சத்தியமாக ஒப்புக்கொண்டு பூஜை செய்தால்தான் பார்த்தால் தான் பார்த்தால் பசித்தீரும் இப்போ பழங்காலத்து படம் ஆமாம் ஆனால் இதில் உண்மையாக அதுக்கு அர்த்தம் பண்ணாக்க வேறு மாதிரி ஆகிடும் பாருங்க சாப்பிட்ற ரைஸை தட்டில் போட்டு அதை பார்த்தா பசி தீர்ந்து போய்டுமா சாப்பிட்டா தான் போவோம் அதில் சாம்பார் விட்டு பிசைஞ்சு அதை சாப்பிட்டாத்தான் நமக்கு போவோம் தெய்வீகத்தில் மட்டும் சொந்த அனுபவம் சுவ அனுபவம் என்பது ஒன்று அதுதான் நமக்கு ஆனந்தத்தை தரும் ஆனந்தம் பிரம்மே திவ்யஜானாது திவ்யமான வஸ்து அது ஆனந்தம் என்கின்ற ரூபத்திலே நம்மிடத்தில் இருந்து வரும் அந்த நடராஜ பெருமானை நான் கண்ணால் பார்த்தால் தான் என் கண்களிலிருந்து த கண்ணீர் வழியும் அதான் எங்கேயோ சொல்லாமல் இதை மறந்துட்டேன் செருத்துணை நாயனார் அவர் பாரிஜாத மலர்களை எல்லாம் அதிகாலையில் எழுந்து மரத்திலிருந்து பறித்து எல்லாவற்றையும் தட்டிலே வைத்து பூஜை செய்ய வைத்திருந்தார் அவர் வீட்டிலே இருந்த பெண்மணியார் அவருடைய மனைவியார் அவர் பெண்மணியார் இந்த புஷ்பம் வாசனையாக இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி புது புது புஷ்பங்கள் வைத்திருந்தார்கள் அதில் அதனால் அதை எடுத்து நுகர்ந்தார் நுகர் ஒவ்வொரு பொருள் உடனே அவர் கோவம் வந்துடுத்து மூச்சு காற்று அதில் பட்டு கொடுத்த ஓ மூச்சு காற்று ஏன் இந்த மாதிரியாக செய்த நாம் நுகருகின்ற பொருளாக அது நாம் நுகராத பொருளை வசு வைத்தான் பகவானுக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும் நாம் சாப்பிட்டு ஒரு விஷயத்தை பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கலாமா சுவாமியே எதையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் அதுதான் உண்மை ஆனாலும் எதையும் எடுத்துக்கொள்ளாதவனுக்கு எச்சரிக்கையை போடுறதா அதுதான் நுகர்வோ நுகரக்கூடாதுன்னு வேற ஒன்றும் கிடையாது நுகர்ந்தார் உடனே அவர் என்ன பண்ணார் இந்த மூக்குதானே இந்த தப்பை செஞ்சுது அப்படின்னு ஒரு கத்தி எடுத்து அறுத்துட்டார் 
அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் சரித்திரத்தில் இருக்கிறது ராமாயணத்தில் சூர்பனகையினுடைய தாடகையினுடைய சூர்பனகையினுடைய புக்கு அறுத்தார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அடாடா சின்ன வயசில் ராமர் இவன் இது செய்தார் எதுக்காக இது செய்தார் என்ன சமாச்சாரம் அப்படி அப்படின் போது அது இன்னும் தத்துவார்த்தமாக உள்ளே போனாலும் அந்த விஷயம் வேறு ஒரு வியாக்கியானம் உண்டு அது அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் செய்தார் அப்புறம் மறைந்து போய்விட்டார் ராமர் அதே வருது இங்கேயும் வரணும் செருத்துணையினாயினார் மலரை முகுந்து பார்த்ததுனால அந்த மலரை விட தள்ளி வச்சுருட்டோம் இல்லை அந்த தட்டை தள்ளி வச்சுருட்டோம் வேறு அட்சதை எடுத்து கொண்டு வந்து அன்றைக்கி போடட்டும் சாமிக்கு அதை பண்ணாத இன்றைக்கி சாமிக்கு மலர் இல்லாத பண்ணிட்டே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் மூக்கை சிதைத்தார் அப்படின்னு போட்டு உடனே பகவான் அந்த இடத்துல இவருடைய மிக உறுதிக்கு செருத்துடை நாயனாரின் உறுதியை பாராட்டினார் ஒரு மலரையே நுகர்ந்தால் சிவபெருமானுக்காக இவர் தண்டனை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் இவருடைய சிவபக்தி என்பது உறுதியானது அந்த உறுதியை எவராலும் உடைக்க வல்லது அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அதனால தான் இல்லைனா ஊரே அடிக்க வருவார் அப்படிங்கிறத அவர் கண்டு பயப்படல அப்படி இல்லாமல் நம்ம வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு போடுறது அர்த்தம் பண்ணிட்டு போடுறது கிடையாது அதனால தான் சிவபெருமான் வந்தார் அதனால் நாயனாருடைய கதையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் சாமி வந்திருப்பார் நமக்கு தெரியுதுனால இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு வந்துட்டாரே சிவபெருமான் இவ்வளவு லேசில் காசா லேசான்னா ஒருத்தர் நினச்ச உடனே காசு வந்துடுறதுண்ணா காசா லேசான்னா அந்த மாதிரி வந்துடுறதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அது மாதிரி உடனே அவர் தண்டனை கொடுத்தார் சிவபெருமான் தோன்றினான் அவளும் நல்லவளே நமக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற மலருக்கு மனம் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் அவரும் மீண்டும் முழுமையானவளாக திகழ்ந்து என்னை பார்த்து கைலாயம் வரட்டும் சிறுத்துணையாரை நீங்களும் கைலாயம் வாருங்கள் அப்படின்னு அழைத்து கொண்டு போய்விட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது தத்துவார்த்தமாக பகவானை கும்பிடவில்லை இவர்கள்லாம் பகவானை நேரடியான பொருளாக வைத்து கும்பிட்டார்கள் அந்த பக்தி வந்தால்தான் உரை செய்ய முடியும் அப்புறம் தத்துவார்த்தமாக முடியும் ராகவேந்திர சுவாமிகள் என்ன பண்ணார் அவர் உரை செய்தார் புதிய உரைகள் செய்தார் பகவானை சொல்லக்கூடிய இந்து மதத்திற்கு ஆன நூல்கள் அனைத்திற்கும் பரிமள சுதா என்கின்ற நூலுக்கும் உரை செய்தார் எங்கே அவர் தன்னுடைய மடத்தில் தன்னுடைய குருநாதர் இருக்கிற இடத்துல படித்து கொண்டிருந்தார் அதான் கதையை நீங்கள் பார்க்குறீங்களே உங்களுக்கு தெரியும் அதை நான் மறுபடியும் சொல்லக்கூடாது படித்து கொண்டிருக்கிற காலத்திலேயே பரிமள சுதா அப்படிங்கிற பெரிய பாஷ்யம் செய்திருக்கார் உரை செய்திருக்கார் அதனால தான் அவருடைய குருநாதர் அவருடைய குருநாதருக்கு குருநாதர் எல்லாருமே சேர்ந்து இவர் தான் ராகவேந்திர கும்பகோணத்தில் இருக்கிற அந்த துவைத்த மடத்தின் மடாதிபதியாக பீடாதிபதியாக ஆச்சாரிய சுவாமிகளாக ஆக வேண்டும் என்று அழைத்து ஆச்சாரிய சுவாமிகளாகிவிட்டார்கள் திருமணம் முடித்து கொண்டு வா என்று இவங்களே தான் அனுப்பிச்சாங்க போய் திருமணம் செய்து கொண்டார் ரொம்ப கஷ்டம் தாங்கலை அதனாலே இல்லை மடத்து மேலேயே இஷ்டம் அவருக்கு துவைத்த சித்தாந்தத்திலே இஷ்டம் அதனால் பின்னாட்டியும் ஒரே ஒரு பிள்ளை சின்ன பிள்ளை அழைத்து கொண்டு நாம் மட திருமணத்திற்கு போய்விடலாம் மடத்துக்கு சொந்தமான வீடுகள் இருக்கிற பதினாறாவது நூற்றாண்டில் இருந்தவர் ரொம்ப பழசு அங்கே நம்ம இருக்கலாம் அவர்கள் ஏதாவது முடிந்தது பட்ட சாதம் அது இது போக்குவரத்து கொடுப்பார்கள் அது சாப்பிட்லாம் நான் வந்து இனிமே வந்து அவர் சொன்னார் வேதமும் வேதாந்தமும் சொல்லிக்கொண்டே போகின்றவர்கள் தத்துவார்த்தங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகின்றவர்களுக்கு பத்து பைசா கூட கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் சரஸ்வதி நீ என்ன பண்ண சொல்கிற என்னை போய் சத்சங்கம் நடத்த சொல்கிறியா இதெல்லாம் சொல்ல சொல்கிறியா இதெல்லாம் பண்ண சொல்கிறியா அதெல்லாம் முடியாது எனக்கு அப்படின்னு பகவானை நேரடியாக வச்சு பூஜை பண்ணால் அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப பிரமாதமான விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னதாக அந்த இடத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 
இல்லைன்னா சாதாரணமாக அவ்வளோதான் அதில் வசனங்கள் வருது சரஸு இது பண்ணால் இவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் கிடைக்கிறது ஓகோனு அது பண்ணால் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடைக்கல ஜீரோ அதனால் நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் தடுமாடின்னு இருக்கேன் அப்படியும் இப்படியும் முடியல அதனால் நான் வந்து திருமணத்துக்கு போக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அந்த முன் பாகத்தில் சொல் ஆனால் நீங்கள் என்ன யோஜனை செய்ய வேண்டும் பகவானை பற்றி அது ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் பகவானை சந்திக்கும் பொழுது அவருடைய குடும்பம் கலகலத்து போகலாம் அது வேறு விஷயம் அது எதுவும் போகிறது அது கதை வருகிறது அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவர் வந்து என்ன சொன்னார் தத்துவ ரீதியாக பகவானை பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தத்துவங்கள்லாம் புதிதாக ஒன்றும் தத்துவங்கள் செய்யவில்லை பழைய தத்துவங்களை மட்டும்தான் சொன்னார் துவைதம் பகவான் வேறு நாம் வேறு நாராயணன் வேறு நாம் வேறு நாராயணனும் நாமும் ஒன்று அல்ல முதலில் இந்த நாராயணனும் நானும் அவனும் ஒன்று அப்படிங்கிற விஷயத்திலே அகங்காரம் முதல்ல வரும் ராமனும் நானும் ஒன்றுங்கிறதுல முதல்ல ஒரு அகங்காரம் வரும் அந்த அகங்காரம் உங்களை வந்து தாக்காத இருக்கலாம் அதனால் அகங்காரங்கிறது நான் அகந்தை அகந்தை தானே பகவான்னா பகவான் எல்லாம் செய்கிறார் அது போல் நம்மளால் செய்ய முடியுமா முடியாது அதனால் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீ யார் கேட்குறது தத்துவ ரீதியாக அப்படி தானே உண்மை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அகங்காரம் வரும் அந்த அகங்காரம் வரும் அதனால் அதை அவர் செய்யலை அதனால் பகவான் வேறு நாம் வேறு அப்படிங்கிற இந்த தைத சித்தாந்தத்தை அப்படியே அவலம்பித்து கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்தி பகவானை பார்த்தார் அவர் ஸ்ரீமடத்துக்கு திருமடம்ங்கிற ஸ்ரீமடத்துக்கு வரும்பொழுதே அவர் ஞானியாக இருந்தார் வரலாறு அப்படின்னு தான் கூறுகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் ராகுவேந்திர சுவாமிகள் ஆகிடுறார் அவருடைய மனைவியார் கடத்தில் விழுந்து இறந்து போயிடுறார் பையன் எங்கேயோ இருந்து போய் அது போயிடுறார் அதுக்கப்புறம் அவர் அதை பார்க்கலை அதுக்கப்புறம் அவர் மடத்துக்கு வந்துடுறார் மடத்துக்கு அந்த அம்மா தேடி வந்து போயிடுபிறார் இந்த மாதிரி ஆகிட்டு அப்படின்ட்டு போயிடுறார் என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டாரே நான் ஒன்றுமே வந்து வாழ்க்கை நடத்த முடியாத ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் அவரை பார்க்கணும்னு கேட்டால் மடத்தில் அவர் போகக்கூடாது சுவாமிகள் இருக்கிற இடத்துக்கு இது போகக்கூடாது பெண்களுக்கு வேலை இல்லை போகணும்னு சொல்லிட்டார் அவரோட கதையில் அப்படி போகிறதுன்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து போனார் அதுக்கு தத்துவார்த்த ரீதியாக பகவானை பார்த்து கொண்டு போக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அத்வைதம் ஒரு தத்தாந்த் சித்தாந்தம் விசிஷ்டாத்வைதம் ஒரு ராமானுஜர் செய்த சித்தாந்தம் துவைதம் மத்வாச்சாரியார் செய்த சித்தாந்தம் ராகவேந்திரர் அவருடைய மத்வைத சித்தாந்தத்திற்கு வ அந்த வழியிலே நடந்த வழி தோன்றல் அப்படி வச்சு அதனால் இவர் மேல சில பு புஸ்தகங்களுக்கு சாஸ்திரங்களுக்கு வியாக்கியானங்கள் செய்தார் சித்தாந்தங்கள் படைக்கவில்லை பகவான் அந்த மாதிரி அவரை பணிக்கவில்லைன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நாம் வந்து அவர் ஒன்றும் குறைவாக சொல்லக்கூடாது நாம் சொல்கிறது நமக்கு என்ன இருக்குது நமக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியலைங்கிறது தான் நம்மகிட்ட கஷ்டம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுபோல் இது எப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டாவது ஸ்தானம் இது வரைக்கும் நேரடியாக தனியாக பகவானை வைத்து பூஜை செய்து கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது டேபிள் லேம்ப்ஸ் நான் வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் அதை பற்றி சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி டேபிள் லேம்ப்ஸ் இந்த டேபிளில் இங்கே டேபிள் ஒரு பெரிய விளக்கு அது விதவிதமான விளக்குகளாக இருக்கும் கொக்கு மாதிரி இருக்கும் கோழி மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் வச்சு கண் நமக்கு சரியாக தெரியலன்னா கண்ணாடி போட்டு கொண்டு படிப்பதற்கு அந்த விளக்குகளின் உதவியோடு நாம் செய்ய வேண்டும் படிக்க வேண்டும் விளக்குகளின் உதவியோடு தான் தத்துவங்கிறது அங்கே இருக்கு விளக்கு உங்களுக்கெல்லாம் அங்கே இருந்தாலே போதுமானது தத்துவம் வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பக்தி வந்து விடும் இல்லையா சில பேருக்கு அருகாமையில் தத்துவங்கள் வந்தால் தான் பகவான் பக்தியை தருவா இல்லை நான் பூர்வ ஜென்மையானத்தை மறந்து பேசாமல் இருப்பார்கள் அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு உந்துதல் இருக்கும் மூலாதாரத்தில் இருக்கும் ஆனால் அது விகசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பகவான் தத்துவங்களை அருகாமையில் கொண்டுடணும் புஷ்பிக்கின்ற மலர்களில் வாசனையை வைத்து நமது அருகாமையில் கொண்டு வந்து நம் மூக்கையும் மலரையும் ஒன்றாக்க இணைக்கிறான் கடவுள் தேனீக்களுக்கு அதே மாதிரியாக மூக்கிலே வாசனை அடிக்கிறது எங்கிருந்தோ மயில்கள் கணக்கில் பறந்து வந்து அதில் உள்ள தேனை எடுத்து சேர்த்து தேனடையில் வைத்து உலகத்திலேயே ரொம்ப கெட்டு போகாத ஒஸ்தியான பொருள் தேன் தான் அதை பகவான் கொடுத்துடுறது தேனை நம்மால் எடுக்க முடியுமா மலர்கள்லேருந்து 
மலரை எடுக்கலாம் மலரை கொண்டு ஆண்டவனை பூஜை செய்யலாம் ஆனால் அதில் உள்ள தேனை நம்மால் எடுக்க முடியாது அதனால் தத்துவங்கள் சில சமயங்களில் வசத்தியாரதே ஏன் மனுஷனால் எப்படி தேன் எடுக்க முடியாதோ முடியவில்லையோ அதனால் தத்துவங்கள் இல்லாமல் பகவானை அறிவது கடினம் ரைட்டு தானே ராமானுஜாச்சாரியார் ஒரு தத்துவத்தை செய்தார் விசிஷ்டாத்வீதம் அந்த தத்துவத்தை வைத்து கொண்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்று கவனிக்கணும் உங்களுக்கு எப்போ அந்த ஆச்சாரியார் மீது பக்தி வரும் தெரியுமா அந்த தத்துவத்தை எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் வைத்து கொண்டு அதை வரி வரியாக வாசிக்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் இல்லை யாராவது ஒருவர் சாயங்கால நேரத்தில் வியாக்கியானம் செய்தல் வேண்டும் காலையிலே பூஜை மத்தியானத்திலே மதிய வேளையிலே ராமாயணம் மகாபாரதம் கதைகள் ஓதுதல் அல்லது கேட்டல் ஓதுதல் ஓதுவித்தல் கேட்டல் கேட்பித்து வே வேட்டல் வேட்பித்தல் இவை நான்கும் தொழில் அந்த காலத்தில் இப்பவும் வேற தொழில் இருக்கும் இந்த மாலை நேரங்களிலே தரிசனம் கற்பூர தீபாராதனை யாராக காட்டும்போது தரிசனம் அதற்கப்புறம் மாலையிலே கொஞ்சம் சுவாமியை பற்றி சிரவணம் செய்தல் காதால் கேட்டல் இதற்கப்புறம் தான் வந்து உபதேசம் மந்திரம் இதுதான் துவைத மார்க்கம் என்ற இதில் துவைத மார்க்கத்தை தான் சொன்னேன் அத்வைத மார்க்கம் நானும் கடவுளும் ஒன்றுங்கிறது சிந்தனைக்கு சுகம் அளிக்கும் ரொம்ப உண்மை மனசுக்கும் மனதில் இருக்கிற உயிருக்கும் உயிர் பூர்வ ஜென்மத்தை தொடுவதற்காக அதற்கு சுகம் அளிப்பது துவைதம் இரண்டும் கலந்தே இருக்கும் இரண்டையும் அனுபவிக்கலாம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் இரண்டையும் அனுபவிக்கலாம் என்பது இரண்டையும் அனுபவிக்கலாம் அது தனியாக தெரியும் அந்த தனித்து தெரிகின்ற ஒரு பெரிய மகத்துவம்தான் விசிஷ்ட அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் இந்த இந்த நான்கையும் சொன்னார் கடைசியில் முடிவுரையாக நான் ஒன்றை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் இன்றைக்கு சொல்ல வந்தேன் அதை சேர்த்து சொல்லிவிடுறேன் வெகு நேரம் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதற்கு ஒரு பெரிய மரியாதை உண்டல்வா பகவான் கொடுத்திருக்கிறான் அல்லவா அதற்கு தலையணை வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் சுகமாக தூங்க வேண்டும் சிந்தா நாஸ்திக்கலே சிந்தா நாஸ்திக்கலே சிந்தனை என்பது வந்து கொண்டே இருக்கிறது தலைக்குள்ளேயே வந்து தலைக்குள்ளேயே ஓடுகின்ற சிந்தனைக்கு ஒரு விதமான கவலை சிந்தனைன்னு பேர் அர்த்தமே இல்லாத கவலை அது கட் பண்ணி உள்ளலாம் அப்படின்னாலும் கட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான சிந்தனை சில சமயத்தில் வரும் ஆண்களுக்கும் வரும் பெண்களுக்கும் வரும் இது ஞான மார்க்கத்துக்கு தள்ளி ஓட்டி கொண்டு போய்விட வேண்டும் ஒட்டி போட்டி கொண்டு போய்விட்டால் அது ஞானத்தை தந்துவிடும் அது இல்லாமல் இருந்தால் கஷ்டம் அப்போ குருநாதனை நாட வேண்டும் அதை வச்சுக்கோ சிந்தானா அஸ்திக்கிலே அப்படின்னு சொல்லி பிரமேந்திர எல்லாம் பாடுகிறார் சிந்தனையே இப்படியே வைத்து கொண்டிருக்காதே சிந்தனையை வைத்து கொண்டார் அவர் பாருங்கள் ஆத்மாவை தொடுவதற்காக ஆத்மாவை சொல்லவில்லை உயிரை சொல்லவில்லை தலையிலே இருக்கிற சுழன்று வருகொண்டு சுழன்று வந்து கொண்டிருக்கின்ற சிந்தனையை சொல்கிறார் காரணம் என்ன சிந்தனைக்கு காரணமானது புத்தி புத்தி ஒரு அற்புதமான பஞ்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த பஞ்சு இருந்தால்தான் உங்களுக்கு பக அவ பகவத் அவஸ்தை என்பதே வரும் இல்லை என்றால் வராது வேணாம் பக்தி வரும் இல்லை சொல்ல பக்தினா தான் அது பயபக்தி வரும் ஆனால் சிந்தா நாஸ்திகளே அந்த நாம கண்ணை ஆண்டவனுடனே கிடைத்துவிட வேண்டும் கால் கை காது மூக்கு நாக்கு வாய் எல்லாவற்றையும் அதுபோல் இந்த தலையை தலையையும் பகவானோடு இணைத்துவிட வேண்டும் அழைத்து விட்டால் தான் கடைசி வரையில் நீங்கள் உத் இரநூத்தம்பது வயசு இருப்பீங்க அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சுகமாக இருக்கும் பகவத் விஷயம் சுகமாக இருக்கும் இல்லை என்றால் அது அசுகம் பூலோக விஷயத்தை மட்டும் நடும்படியாக ஆகிடும் பகவான் சுகமாக இல்லை என்பதனால் தான் அசுகமாகி விட்டான் அதனால் தான் இட்லி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு இங்கே போயிடுறேன் நிறையா அதுவும் சாப்பிட முடியாது ரொம்ப சாப்பிட்டா தூக்கம் வந்துடும் தூங்கிடுவேன் அப்படி இப்படி போ சுகம் அசுகம் ரெண்டும் கலந்தே இருக்கும் அதுதான் விசிஷ்டாத்வைதம் அது உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொன்னேன் சுகம் அசுகம் அப்படின்னு 
அதுக்கு பகவானை பிடித்து கொண்டு விட வேண்டும் அதுதான் வேண்டுதல் வேண்டாமை இளவார் நடி சேர்ந்தார்க்கு அண்டுபிடுமையில் தலையணையை வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னா போனார் விட்டு விட்டு தலையணை வாங்கி தலையணை மெத்த தலையணை அதெல்லாம் விற்கிற கடை இருக்கு இல்லையா போனார் அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க இங்கே வாங்க வாங்க நம்ம வீட்டில் நல்ல விலை இருக்கும் இப்போது அது இங்கே நம்ம வீட்டில் ஒரு மெத்த நாலஞ்சு தலையாடி கிழிஞ்சு போச்சு இதை கொண்டு போய் கொடுத்தா அந்த தலகாணி இதெல்லாம் இது எங்கே கொண்டு போய் கொடுக்குறதுன்னா அந்த வியாபாரம் செய்கிற பாய் இருக்கார் பஞ்சடிக்கிற துளுக்கன்னு பேர் அங்கே கொண்டு கொடுங்க அவர் இது பண்ணி கொடுப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டது இல்லையா அதனால தான் உங்களுக்கு அது தெரியல இது மாதிரி ரோட்டில் சொல்லிக்கொண்டே கத்தி கொண்டே வருவார்கள் டக்கு 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 ஒரு ரூம்லேயே உட்காந்துட்டு பஞ்சை வச்சு படக்கு 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 உங்கள் உங்கள் வீட்டு தலகாணியை வாங்கி அது உரைய கிழிச்சு அதுக்குள்ள பஞ்சை எடுத்து வெளியே இப்போ நாம் எல்லாம் போய் வாங்கி கொண்டு வந்து விடுகிறோம் சில பேர் நேரடியாகவே நல்ல தலகாணி செய்து கொண்டு எடுத்து கொண்டு வர வேண்டும் நல்லது கெட்டதுன்னு இருக்கே சில தலகாணி கெட்டியாக இருக்கும் சிலது இதாக இருக்கும் அதனால் அங்கே போய் கேட்டார்கள் இந்த மாதிரி இருக்கேப்பா நான் கொஞ்சம் பஞ்சு இருக்குது எங்கள் வீட்டு பஞ்சு தரேன் சரி சரி அப்படி உட்கார சுவாமி ஏன் அங்கே உட்காரது ராம்பாட்டில் உட்காந்துருக்கல நான் சொல்கிறேன் அங்கே உட்காருங்க அப்படின்னு பஞ்சை கிழிச்சார் பஞ்சை அடித்தார் டப்பு டப்பு அங்கேருந்து கத்தினோம் என்னென்ன கழுத பஞ்சு வேணுமா அப்புறம் இல்லைன்னா நல்ல பஞ்சு வேணுமா தான் என்னப்பா கழுத பஞ்சின்னு வேறு ஒன்று இருக்கா நல்ல பஞ்சின்னு வேறு ஒன்று இருக்கா தான் இருக்குது கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் சில பஞ்சு தப்பட்ட தப்பட்ட தப்பட்டியா அதெல்லாம் போட்டு அடித்து கொடுப்பாங்க அது கழுத பஞ்சின்னு பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டமாக இருந்த என்ன கழுத மாதிரி தூக்கம் வரும் அது போட்டு போட்டு எதையோ ஒன்று போட்டு இப்போ கல்லில் தலையை வச்சுன்னு தூங்கினா எப்படி அந்த மாதிரி இல்லை வேண்டாம்ப்பா அப்போ தான் இந்த பஞ்சு அடிக்கிற துளுக்கனுக்கு வேலை எந்த வேலைன்னா இந்த கெட்டி கெட்டியாக சில பஞ்சு இந்த மரத்துலேருந்து காய்ச்சி வருது இல்லையா அது இப்படி பறந்து போய் பூமியில் தண்ணியில் விழுந்துடும் தண்ணியில் விழுந்ததுன்னா சப்பட்ட சப்பட்டையாக ஆகிடும் உள்ளுக்குள்ளே விதையெல்லாம் இருக்கும் காஞ்சி போய் அதெல்லாம் காய போடுறது இந்த பஞ்செல்லாம் அது வந்து ரோஸ் கலரில் சாதாரணமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி காவி கலரில் இருக்கும் வெள்ளை வெளியேர்னு இருக்க வேண்டாமோ பஞ்சுன்னா அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அதை செலவை போட்டு வச்சுருது பஞ்சை பஞ்சை அடித்து அப்புறம் செலவை போடணும் அதை பஞ்சை அடிக்கிறதுனால அந்த வேலை அவங்களுக்கு செய்யறதுனால அந்த காரண பெயர் வந்துடுது பஞ்சை அடித்து போடுறார் பஞ்சு அடித்து வீட்டில் இருக்க பஞ்சை அடித்து தலையாடியில் அடைச்சி கொடுத்தார் அதை வாங்கி வந்துட்டால் நல்ல இலவம் பஞ்சு கொடுத்த உடனே அது மாப்பிள்ளைக்கு அதை கொடுத்து விடுறது தலையில் வச்சு தூங்குறதுக்காக சுகமான நல்ல பஞ்சு பஞ்சை அடித்து வாங்கி வந்திருக்கு சாய்ப்பு போட்டு கொடுத்துருக்காரு என்ன நீங்கள் நல்லா தூங்குங்கண்ணா அப்படியும் தூக்கம் வரல நிறைவர் அது தலை தூக்கு தூக்கு சிந்தா நாஸ்திகளே அதனால் தூக்கம் வரல அதை பஞ்சு அடித்து அதை கொடுத்த உடனே அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அது நகர்ந்து போய் உட்காருன்னு சொன்னாரே அது என்னென்ன பகவான் எங்கும் பரவி இருக்கிறான் சாமி இது உண்மை இப்போ இங்கே இது தெரியும் இந்த பஞ்சு அடிக்கும்போது தெரியும் தான் தள்ளி உட்காருனே உனக்கு இதெல்லாம் ஒத்துக்காது இந்த சாமி எங்கேயும் இருக்கார் பூதம் எங்கேயும் இருக்காருங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறத கேளுங்க ஏன்னா அது யாருக்கு முடியுமோ அவங்களால தான் முடியும் அவங்க தான் எல்லா இடத்துலையும் சாமி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் நீயும் நானும் ஒரு இடத்துல தான் சாமி இருக்குதுன்னு சொல்லணும் கோயிலில் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் துவைதம் தான் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி துவைதத்தை சொல்லணுங்கிறதுனால அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா அப்பா சரி நான் உட்காடுறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் மனசில் என்ன தோணித்துன்னா இந்த சாய்பு இந்த மாதிரி சொல்கிறானே என்ன இந்த கதையில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரூம் முழுக்க பஞ்சு அப்போ தான் அவருக்கு திருப்தியாச்சு நம்ம பஞ்சு தான் இங்கே பறக்கிறது நம்ம பஞ்சு தான் இங்கே பறக்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பஞ்சு தான் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பஞ்சையே பாய் இவ்வளோ உண்டு பஞ்சை இவ்வளோ பஞ்சை அடிச்சுட்டான் அது தான் பஞ்சு அடிக்கிறதுன்னு பேர் பஞ்சை அடித்து அதெல்லாம் திரட்டி அதில் போட்டு அடைச்சி கொடுத்தார் அப்பா எவ்வளோ கொடுக்கணும்னா ஒன்றும் வேண்டாங்க ஒரு ரெண்டு நாலு தலானி சேர்த்து அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா போகிறோம் பாக்கியெல்லாம் உங்கள் பஞ்சே கொடுத்துட்டேன் போங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்கிட்டார் அப்பா நீ பகவானை போல் இருக்கே 
ஆனால் வரும்போது உங்ககிட்ட கேட்கும்போது நீ உன்னை யார் இப்படி என்னன்னு தெரிஞ்சுது இப்போ நீ யாருன்னே தெரியலையேப்பா சாமியாக பூதமானு தெரியலையேண்ணா ஐயா நான் அதே ஆசாமி தான் பாரு நல்லான்னா என்னென்ன பஞ்சு அடிக்கும் போது பஞ்சுக்கு வத்தியில் உட்காந்துருந்தார அவருடைய தலையெல்லாம் பஞ்சாக போச்சு உடம்பெல்லாம் பஞ்சு கம்ப்ளீட் சரி சின்ன சின்ன பஞ்சு ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறது எல்லாம் வெள்ள வெள்ளையே ஒட்டிருக்கு வெள்ளையாக ஒரு ஆசாமி உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கான் யாரோன்னு நினைத்து விட்டார்கள் உருவமே தெரியாது யாரோ என்னமோ அது போல் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற பரம்பொருள் என்று அவனை நாம் உணரும் பொழுது முதல்ல எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிப்படியாக நகர்ந்து வந்தோம் என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொஞ்சம் அதிகமான நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு உங்களோடு பேசியதனால் நீங்கள் அதை பெரும் அளவிற்கு சந்தோஷமாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அமைகிறேன் வணக்கம்